महोदय हालांकि आज महिलाएं अपार इच्छा शक्ति लिए पुरुषों के समान अधिकार पाने का दावा पेश कर रही हैं साथ ही चाहती हैं कि वे आत्मनिर्भर होकर स्वतंत्रता के साथ समाज में रह सकें इसके बावजूद ऐसी असंख्य महिलाएं भी हैं जो मात्र औरत होने की वजह से अभिशप्त हैं कहीं कम अधिकार पाना उनकी मूल समस्या है तो कहीं काम करने का अधिकार प्राप्त करना उनकी आवश्यकता इस प्रकार भिन्न भिन्न स्थानों पर महिलाओं का मान व स्थान भिन्न भिन्न रहा है उसके उदाहरण सर्वत्र बिखरे हुए हैं सुखद स्थिति यह है कि आज महिलाएं भी ऊंचे ऊंचे पदों पर कार्यरत हैं आज वे मात्र खाना पकाने वाली सेविका नहीं हैं बल्कि सर्वसम्मन संपन्न गृह स्वामिनी भी हैं उन्हें शिक्षा ग्रहण करने मत देने तथा बोलने का पूरा अधिकार है वे अपरिचितों से बातें कर सकती हैं सभाओं में बोल सकती हैं निर्वाचन में भाग ले सकती हैं अब वे बंदी नहीं हैं स्वच्छंद विचरण करने वाली आज़ाद भारत की आज़ाद नारी हैं वे मनुष्य की सहकर्मी हैं समान धर्मी भी वे पति की सलाहकार भी हैं और परिवार की शुभ भी आज वे केवल मनुष्य की इच्छाओं की पूर्ति का साधन नहीं है आज की जीविकोपार्जन करने वाली महिला को घर तथा समाज में अधिक सम्मान प्राप्त है सिनेमा हॉलों में सिनेमा देख सकती हैं और शादी ब्याह में भी जा सकती हैं उद्यमी बन सकती हैं विदेश घूम सकती हैं विदेश जाकर सर्वोत्तम शिक्षा तथा प्रशिक्षण प्राप्त कर सकती हैं आज महिला को संपत्ति का अधिकार प्राप्त है इसके बावजूद आज भी महिलाएं दहेज की कुप्रथा से पीड़ित हैं उन्हें मारा पीटा जाता है जलाया जाता है सताया जाता है जिनसे तंग आकर कई महिलाएं आत्महत्या तक करने को मजबूर हो जाती हैं और कोई कोई तो आत्महत्या भी कर डालती हैं क्या इन स्थितियों के रहते महिलाओं का संपूर्ण विकास माना जाएगा वर्तमान में जिस रफ्तार से हमारे देश में श्रमिक महिलाओं का शोषण जारी है उस हिसाब से अनेक मामले आयोग के सामने आने चाहिए लेकिन नहीं आ पाए इसका मतलब यह नहीं है कि हमारे देश में श्रमिक महिलाओं की स्थिति बेहतर है या उनकी कोई समस्याएं नहीं हैं ना ही उनका कोई शोषण हो रहा है बल्कि यह स्थिति शांत समुद्र की तह में घुमरते तूफान के आने का द्योतक है वर्ष उन्नीस के समान पारिश्रमिक अधिनियम के अनुसार तो महिला तथा पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन प्राप्त करने का अधिकार है वर्तमान में न्यूनतम मजदूरी पारिश्रमिक अधिनियम के अनुसार श्रमिक को इकतीस रुपये दिए जाने का प्रावधान है लेकिन घरों तथा लघु उद्योगों में दिहाड़ी पर एवं बाजार में काम कर रही महिलाओं को इससे बहुत कम मजदूरी दी जाती है सिलाई कढ़ाई के कामों में लगी महिलाओं को निश्चित अवधि से ज़्यादा काम करने के बाद भी पंद्रह बीस रुपये से ज़्यादा नहीं मिल पाते हो सकता है कि यह सहिष्णुता और यह उदारता इस देश को स्वयं भगवान बुद्ध की ही देन हो इस समय मानव एक संध्याकालीन समय से होकर गुजर रहा है भौतिक विज्ञान एक पराकाष्ठा तक पहुंच चुका है ऐसा मालूम पड़ता है कि मानव ने भौतिक संपन्नता को ही सुख का एकमात्र साधन मान लिया है मुझे कोई भी दूसरा देश ऐसा दिखाई नहीं देता जहां कोई अवतार हुआ हो महोदय भगवान बुद्ध ने अपने सील में इन सभी गुणों पर यथोचित बल दिया है और व्यवहार की दृष्टि से उनका विवेचन किया है बुद्ध जयंती समारोह द्वारा संसार के राष्ट्रों को सुख तथा शांति देने वाले भगवान के संदेश को स्मरण करने और उसका चिंतन करने का जो अवसर मिला है मैं समझता हूँ कि यह मानव जाति का सौभाग्य है मेरी यह धारणा है कि निजी सुख और शांति के हित में मानव उस संदेश की ओर अधिकाधिक ध्यान देगा यह प्रसन्नता की बात है कि कई एक राष्ट्रों ने पंचशील के सिद्धांतों को स्वीकार कर लिया है इस सिद्धांत पर आचरण द्वारा पारस्परिक मतभेद निसंदेह कम किया जा सकता है और राष्ट्रबल प्रयोग अथवा युद्ध से मुक्त हो सकते हैं
भगवान बुद्ध का समस्त जीवन उनके सारगर्भित प्रवचन और उनका संदेश प्रत्येक व्यक्ति के लिए उपलब्ध है कोई भी व्यक्ति उनसे लाभ उठा सकता है और अपनी आत्मा को उन्नत कर सकता है हमारे देश में जहां भगवान ने निर्माण प्राप्त किया और प्रथम उपदेश दिया महात्मा बुद्ध का जनता के हृदयों में ऊंचे से ऊंचा स्थान है प्राचीन परंपरा के अनुसार भारत के लोगों ने उन्हें कालांतर में ईश्वरी अवतार का पद दिया था और इस देश से बौद्ध मत के लुप्त हो जाने के बाद भी विष्णु के रूप में उनकी पूजा बराबर होती रही भगवान बुद्ध की विचारधारा तथा उनके सदुपदेश का हिंदू विचारधारा पर गहरा प्रभाव पड़ा है और बौद्धशील आज भी हिंदू धर्म का एक अंग है मैं विनम्रता पूर्वक एक और बात कहना चाहूँगा भगवान बुद्ध ने इसी भूमि में निर्वाण प्राप्त किया और यहीं उन्होंने धर्म प्रचार की व्यवस्था की सदियों तक इस देश की अधिकांश जनता बौद्ध मत की अनुयायी रही और यहाँ के प्रतापी नरेशों और धर्मरत भिक्षुओं के अध्यावसाय से बौद्ध मत का अनेक देश देशांतरों में प्रसार हुआ किंतु संयोग से अथवा कुछ ऐतिहासिक कारणों से बौद्ध मत प्राय भारत से लुप्त हो गया यह सब होते हुए मैं कह सकता हूँ कि 2000 वर्ष की इस समस्त अवधि में भगवान बुद्ध के प्रति यहाँ के लोगों की आस्था तथा श्रद्धा बराबर रही विश्व के इतिहास में शायद और कोई ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा मुझे कोई भी दूसरा देश ऐसा दिखाई नहीं देता जहां कोई अवतार हुआ हो और समस्त जनता कुछ समय तक उसकी अनुयायी रहकर किसी अन्य मत को अपना चुकी हो परंतु फिर भी उस देश में उस अवतार का वही आदर और उसके प्रति वही आस्था की भावना बनी रही हो जैसी भारत में भगवान बुद्ध के प्रति हजारों वर्षों से रही है हो सकता है कि यह सहिष्णुता और यह उदारता इस देश को स्वयं भगवान बुद्ध की ही देन हो इस समय मानव एक संध्याकालीन समय से होकर गुजर रहा है भौतिक विज्ञान एक पराकाष्ठा तक पहुंच चुका है ऐसा मालूम पड़ता है कि मानव ने भौतिक संपन्नता को ही सुख का एकमात्र साधन मान लिया है वर्ष उन्नीस के समान पारिश्रमिक अधिनियम के अनुसार तो महिला तथा पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन प्राप्त करने का अधिकार है वर्तमान में न्यूनतम मजदूरी पारिश्रमिक अधिनियम के अनुसार श्रमिक को इकतीस रुपये दिए जाने का प्रावधान है लेकिन घरों तथा लघु उद्योगों में दिहाड़ी पर एवं बाजार में काम कर रही महिलाओं को इससे बहुत कम मजदूरी दी जाती है महोदय भारत विशेषकर गांवों में ही बसता है और यद्यप इन दिनों शहरी जनसंख्या बड़ी तेजी के साथ बढ़ रही है पर यह आज भी सच है कि भारत ज़्यादातर गांवों में ही बसता है गांव और गांव वालों की उन्नति के लिए जो कुछ किया जाए उसका केवल स्वागत ही नहीं होना चाहिए बल्कि उसको प्रोत्साहन देने के लिए सरकार और लोगों को प्रत्येक संभव प्रयत्न करना चाहिए महात्मा गांधी इसलिए गांवों के विकास पर बहुत जोर दिया करते थे यह एक बड़ा शुभ विचार है कि आज उनके जन्मदिन पर इस सामुदायिक विकास योजना को प्रारंभ किया जा रहा है इस देश में सामुदायिक विकास और सामुदायिक योजना नए शब्द हैं पर यह विचार बहुत पुराना है इसका मौलिक तात्पर्य किसी एक दिशा में उन्नति के विपरीत चौमुखी उन्नति से है अधिक अन्न उपजाऊ संबंधी कार्यक्रम से तथा विभिन्न राज्य सरकारों और गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा देहात सुधार के क्षेत्र में किए गए कार्य के हमारे अनुभव से यह सिद्ध हो चुका है कि देहाती जीवन के सभी पहलू एक दूसरे से संबद्ध हैं और यदि एक एक पहलू को अलग लिया जाए तो स्थायी परिणाम प्राप्त नहीं हो सकता इसका यह अभिप्राय नहीं कि विशिष्ट समस्याओं को महत्व न दिया जाए परंतु उनसे संबंधित आयोजन किसी विस्तृत योजना के ही अंग होने चाहिए और वे समस्याएं उस योजना के अंतर्गत आ जाएं। इस काम में 
सफलता तभी मिल सकती है जब सरकारी व्यवस्था गैर सरकारी नेतृत्व और जनता के उत्साह में परस्पर सहयोग हो और खेती शिक्षा स्वास्थ्य सफाई पशु सुधार तथा बेकारी दूर करना इत्यादि सभी प्रकार के काम एक साथ हाथ में लिए जाएं। महात्मा गांधी की प्रेरणा से उनके अनुयायियों ने देश के अनेक भागों में इस प्रकार के काम बहुत निस्वार्थ भाव से किए हैं और दूसरी संस्थाओं तथा तो व्यक्तियों ने भी इस दिशा में बहुत कुछ किया है लेकिन पर्याप्त धन और यथेष्ट मात्रा में विशिष्ट काम करने वाले ना मिलने के कारण उनका विस्तार ना तो उतनी दूर तक हुआ और ना उतनी तेजी के साथ हुआ जितना हम चाहते थे भारत और अमेरिका के बीच जनवरी उन्नीस में हुए प्राविधिक सहयोग समझौते से इस दिशा में उन्नति की नवीन संभावनाएं पैदा हो गई हैं मेरा बराबर यह विश्वास रहा है कि भारतीय किसान खेती के काम में कुछ नौसिखिया नहीं और उसे इसका कई पीढ़ियों का अनुभव है बिहार के किसानों ने पिछले 20 वर्षों में जिस तेजी के साथ नए प्रकार के गन्ने की खेती अपना ली है उससे यह बात प्रमाणित हो जाती है कि भारतीय किसान लकीर का फकीर नहीं जो नए सुधरे हुए तरीकों को अपनाना नहीं चाहता इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि उसे इस बात का संतोष और विश्वास दिला दिया जाए कि किसी नई पद्धति से या किसी नई किस्म की चीज उपजाने से उत्पादन अधिक होगा देश के सामने खाद्यान्नों का प्रसन्न अत्यंत महत्व का है आज हम सबको एक बात मान लेनी पड़ेगी कि जब से हमने स्वराज प्राप्त किया और उसके थोड़े ही दिनों बाद महात्मा जी चले गए तो हमारे ऊपर कई प्रकार की विपत्तियां आईं हमारे सामने नित नए नए प्रश्न तथा नई नई समस्याएँ आती रही और हम अपनी बुद्धि के अनुसार उनका हल निकालते रहे पर हमको यह भी मानना होगा कि हम उस प्रकार का व्यापक विचार नहीं कर सकते जितना महात्मा जी किया करते थे हम लोग किसी एक चीज़ को लेकर उसमें बह जाते हैं कि वही एक चीज़ है जिसको महात्मा जी चाहते थे और इसी कारण लोग गांधी जी के साथ रहे हैं